அன்பு நெஞ்சங்களே அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா எல்லாருக்கும் தலைவர் ஆகணும்னு ஆசை வந்துருச்சு இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த செல்ஃபோன் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படி காதில் வச்சுக்கிற மாதிரி பெரிய போஸ்டர் போட்டுக்கணும் நின்று நிலையே கை அப்படி நீட்டி அப்படின்னு கை ஆட்டணும் ஒரு எண்பது அடி உயரத்துக்கு விஸ்வரூபம் அப்படியே பெருசாக எடுத்து இந்த ராமாயணம் பாரதம் கந்த புராணத்துலலாம் யார் யார் அனுமார் விஸ்வரூபம் எடுத்தார் கண்ணன் விஸ்வரூபம் எடுத்தாருங்கிற மாதிரி எண்பது அடி கட் அவுட் பெரிய ஒரு வசரமான கட் அவுட் தெருவெல்லாம் வச்சிடணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டா தலைவர் ஆயிடலாம் தன்னை வந்து பத்து பேர் தோளில் தூக்குற மாதிரி ஆ பத்து பேருக்கு வந்து கூட்டம் சேர்த்து அப்படியே கையை அப்படி உசத்தி பேசுகிற மாதிரி பண்ணிட்டா தலைவர் ஆயிடலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் முன்னுக்கு வரதை பற்றி நாம் ஒன்றும் தப்பாக சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக எல்லாரும் தலைவராக வேண்டியது தான் ஜனநாயகத்தில் அதான் தகுதி எல்லாம் சரி தான் ஆனால் தலைவன் ஆகிறதுக்குன்னு சில தகுதிப்பாடு இருக்கு என்ன தகுதிப்பாடு ஒரு தலைவனுக்கு என்ன இருக்கணும் அழகாக இருக்கணுமா அவசியம் எவ்வளோ அசிங்கமாக இருந்தவங்களா எவ்வளோ பெரிய பெரிய தலைவராக இருந்திருக்கிறாங்க வேறு எதுங்க அண்ணா கூட குள்ளமாக இருந்தவர் தான் காந்தி கூட பொக்கவாயாக இருந்தவர் தான் நெல்சன் மெண்டோவில் கருப்பாக இருக்கிறவர் தான் இந்த உலகத்தில் அபர்ஹாம் லிங்கன் இங்கே ஒடுக்கமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஒடுக்கமாக அசிங்கமாக இருக்கும் அதை மறைக்கிறது தான் தாடி வளர்த்த நிறைய தலைவர்கள் வந்து அசிங்கமான தோட்டத்தோடலாம் இருந்து உலகத்துக்கு எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அவங்களெல்லாம் குறை சொல்ல முடியுமா என்ன அழகாக இருக்கணும் ஒரு தலைவர் இதுவே தமிழன் பயிற்சிக்காரன் இருக்கான் தலைவர்கள் பார்க்க அழகாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் இதை விட எங்கேயாவது ஒரு கோமாளித்தனம் உண்டு எதுக்கு பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கணும் அதனால தான் யோசிக்கிறான் சினிமாலேருந்து இடம் எடுக்கலாமா அப்படின்னா பார்க்குறேன் சினிமாவில் அவங்க அழகாக வந்து அழகாக போய் பளிச்சுன்னு லைஃப்பில் இப்போ என்னையே நேரில் பார்க்குற சில பேர் டிவியில் வர்ற அந்த சுகி சிவமா நீங்கள் அப்படிமா ஏன் அதில் பளிச்சுன்னு இருக்கீங்க லைட் அடிக்கிறாங்கப்பா மூஞ்சியில் வந்து லைட் அடிக்கிறாங்க வெளியே எடுத்தால் அங்கே கருப்பாக தான் இருப்போம் டிவியில் பார்க்கும்போது பளிச்சுன்னு தான் இருப்போம் லைட்டு மேலே அடிக்கிறாங்களே ஆனால் உள்ளே தான் லைட்டு வருது வெளியிலேருந்து லைட்டு வருது அதனால் சினிமாவில் பார்க்குறவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்காங்க அதனால் அவங்கள எல்லாம் நாம் வந்து பெரிய ஆள் ஆக்கணும் அப்படின்னு தேடுறாங்க தலைவர்களை எல்லாம் ஐயோ என்னைக்கு இவங்களுக்குலாம் அறிவு வரப்போகுது தலைவர்கள்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன தகுதி இப்போ ஒரு கருத்து சொல்றேன் ஒரு கதை சொல்றேன் பிறகு நான் கருத்து சொல்றேன் என்ன சொன்னா என்ன நான் சொல்றது தான் நீங்க கேட்டாகணும் தலையெழுத்து இல்லை சொல்றேன் ஒரு ராஜா அந்த ராஜாவுக்கு ரெட்ட பசங்க ரெண்டு ரெட்ட பிள்ளை பிறந்துருச்சு ஒரே நாள் ஒரே மாசம் ஒரே தேதி நட்சத்திரம் ஒண்ணு அந்த நட்சத்திர இடவெளி கூட கிடையாது அப்படி வந்து பிறந்துருச்சு ரெட்ட பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் நல்லா வளர்த்தார் ராஜா ரெண்டு பிள்ளைகளும் வந்து இந்த ராஜா பதவிக்குரிய எல்லா தகுதியோடையும் வளர்ந்தாங்க குதிரை ஏற்றம் வாழ் பயிற்சி இப்படி அரசர்களுக்கு வேண்டியது மல்யுத்தம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சி சண்டை போடுறது வேல் எறிதல் யானை ஏற்றம் எல்லா சண்டையிலையும் ரெண்டு பிள்ளைகளும் பாருங்க சமமாகவே வர்றான் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகள்ல ஏதாவது சிறப்பு இருக்குமா படிப்பறிவுலன்னு பார்த்தா வாத்தியார் கற்றுக் கொடுக்கறது அப்படியே உள்வாங்கிட்டான் ரெண்டு பயல் நல்ல படிப்பு நல்ல உள்வாங்கும் திறன் அப்புறம் வந்து உயரம் பார்த்தா கூட ரெண்டு பேரும் சம உயரம் வந்துட்டான் நாளைக்கு ராஜா முடிவு பண்ணும்போது ஒரு பயலை வந்து பட்டம் கட்டணும்னா யாரை கட்டுறது ரெண்டு பயலையும் ஒன்றா சிம்மாசனத்தை உக்காத்தி வைக்க முடியாது ரெட்ட பிள்ளையை போயிட்டான் மூத்த பிள்ளை சின்ன பிள்ளை எப்படி முடிவு பண்ணுறது சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏன் ரெட்ட பிள்ளை மூத்த பிள்ளை சின்ன பிள்ளை இல்லையாருந்தான் இல்லை ஆமா பல பேருக்கு தெரியாது நாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்னன்னா முதல்ல பிறந்த பிள்ளைய மூத்த பிள்ளை ரெண்டாவதா பிறந்த பிள்ளைய இளைய பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொய் ஆமா அதுல என்ன சொல்றாங்க தெரியுதுங்களா ரெண்டாவதா பிறக்கிற பிள்ளைதான் மூத்ததா உருவாயிருக்கு கர்ப்பத்துல ஒரு கருத்து இருக்குதுங்க இதுக்கு வாரியார் சாமி ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுவார் ஒரு பாட்டில்ல வாய் சின்னதா இருக்கிறத ஒரு ரெண்டு கோழி கொண்டு உள்ள போகுதுன்னு வச்சுங்க ரெண்டு கோழி கொண்டு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் வெளியே எடுக்கும் போது ரெண்டாவதா போனது முதல்ல வரும் முதல்ல போனது ரெண்டாவதா வரும் அது மாதிரி முதல்ல கருவுற்ற பிள்ளை ரெண்டாவதா வரும் ரெண்டாவதா கருவுற்ற பிள்ளை முதல்ல வரும்னு ஒரு பழைய தீரி இருக்கு அப்படி இருக்கான் சொல்லுவாங்க எப்படி பிள்ளை பிறந்ததுன்னா ரெண்டாவதா பிறகு பிள்ளைக்கு ராமன் பேர் வைப்பாங்களா முதல் பிள்ளைக்கு லக்ஷ்மணன் பேர் வைப்பாங்களா அப்படி கணக்கு இருக்கு இப்ப நீங்க எப்படி முடிவு பண்றது உலகியல் கணக்கு முதல்ல பிறந்த பிள்ளை மூத்த பிள்ளை ரெண்டாவது பிறக்கிற பிள்ளை சின்ன பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் இப்ப ராஜாவால முடிவு எடுக்க முடியல ரெண்டு பயலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா சமமான அறிவு சமமான திறமை அதை விட பாசமா இருக்கான் ஒருத்தன் மேல ஒருத்தன் பிரியமாவும
அந்த ஊர் எல்லையில் இந்த ராஜாவுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த நண்பரை போய் நீங்கள் பாருங்க உங்க ரெண்டு பேருடைய தோல்லையும் அவர் ஒரு பாரத்தை ஏற்றி வைப்பார் முகத்தடி உழுவதற்கான அந்த உழுவர் உழவர்கள் கொண்டு போவாங்க பாருங்க அதுக்கு முகத்தடின்னு பேர் அது மாதிரி ஒரு முகத்தடியை உங்க தோல் மேல ஏற்றி வைப்பார் எவன் அதை சுமந்துக்கிட்டு நேராக அரண்மனைக்கு வரானோ எங்க ஊர் எல்லையிலேருந்து அந்த நாட்டோட எல்லையிலேருந்து அரண்மனை வாசல் வரைக்கும் அதை சுமந்துக்கிட்டு வரணும் தோல்ல அவ்வளோ பலம் இருக்கணும் அப்படி யார் வரானோ அவங்ககிட்ட ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்றேன்ட்டு ரெண்டு பயிலும் சரி அப்படின்னு அப்பாட்டை ஒப்புத்துக்கிட்டு நேராக அந்த ஊர் எல்லையை நோக்கி புரட்டு போனாங்க போற வழியில ஒரு சிக்கல் ஆயிப்போச்சு ஒரு வயசான பாட்டி பாட்டினாலே வயசாக தான் ஆயிருக்கணும் இப்பதான் பாட்டிக்கு வயசு ஆக மாட்டேங்குது அதை பாட்டிங்க பாருங்க மேக்க போட்டு இளமையா இருக்காங்க அதனால்தான் வயசான பாட்டின்னு நான் சொன்னேன் கை காலெல்லாம் குச்சி ஆகி வெட்ட 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 நடுங்குது கழகு அது தலையில வந்து ஒரு விறகு சுமையை தூக்கிட்டு அப்படியே போச்சு முடியாம போய் விழுந்து எந்திரிக்குது அந்த பாட்டி இந்த ரெண்டு பயல ஒரு பய பார்த்தான் ஒருத்தனுக்கு ஏன்னு பேர் வைப்போம் ஒருத்தனுக்கு பின்னு பேர் வைப்போம் ஏ என்ன சொன்னா பிய பார்த்து ஏ பாட்டி ரொம்ப கஷ்டப்படுதுப்பா வா நம்ம ரெண்டு பேரும் அந்த விறகு சொன்னது அந்த வீட்டில் வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம ஊர் எல்லைக்கு போவோம் பி சொன்னான் இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை அப்பா நமக்கு என்ன சொன்னார் ஊர் எல்லையில் போய் அந்த நுகத்தடியை தூக்கிட்டு வாங்கன்றது அப்பா கொடுத்த வேலையை விட்டுட்டு நம்ம இன்னொரு வேலையெல்லாம் எப்படி பார்க்கறது பார்க்கக்கூடாது அந்த வேலையே நமக்கு முக்கியமா இருக்கும் போது எப்படி இன்னொருத்தர் வேலையை பார்க்க முடியும் முடியாது இந்த வேண்டாத வேலைலாம் எனக்கு நான் வரல அப்படின்னு பாட்டு பேசாம போயிட்டான் யாரு பி ஏ சொன்னா இதே நீ வேணா முன்னாடி போனா அவனா அந்த பாட்டிக்கு உதவி பண்ணி பின்னாடி வந்தார் இப்போ அப்படின்ட்டு போய் அந்த பாட்டியோட வேலை எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு போய் அதுக்கு எங்க கொண்டு போய் விடணும் அங்க விட்டா அங்க ஒரு சிக்கல் காத்துருக்கு அங்க கண்டிக்காத ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கேன் அவன் சொல்றான் தம்பி அதை கொண்டு போய் அங்க விட்டுட்டுப்பா அப்படின்னு என்னடா அது எப்பவுமே நீங்க வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கணும் பிரத்தியாருக்கு உதவ போனீங்கன்னா பின்னிக்கிட்டேதான் போகும் அதுக்கு இட் இஸ் என்லெஸ் அப்படிங்கிறான் சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நேரம் அவன் பரப்பிட்டு அவனோட போய் அவன் எங்க போய் விடணுமோ அங்க கண் இல்லாதவ கொண்டு போய் விட்டா அங்க ஒரு முடவர் காத்திருக்கிறார் என்ன கொண்டு போய் அங்க விட்டு வரான் இப்படி பார்த்து அலை கழிக்கிறாங்க எல்லாம் ஆச்சு ரெண்டு மாசம் ஆகி போச்சு இங்க அங்கி இங்க அங்கி சுத்திக்கிட்டே இருக்கா கடைசியா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஊர் எல்லைக்கு போயிட்டான் அவங்க அண்ணன் அவங்க அண்ணனும் தம்பியோ ஏ இவன் பி ஆவன் பி எப்போ போய் நுகத்தடி எடுத்துட்டு பாயிச்சு அங்க என்ன ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து இவன் போய் இது மாதிரி பி வந்தா நான் வந்தா நுகத்தடியை கொடுத்தீங்களா கொடுத்தா சரி என்னது எங்க இருந்தா கொடுத்தான் எடுத்து தோல் மேல வச்சுக்கிட்டு நேர பிறந்தா அரண்மனைக்கு வந்தா பாருங்க இவன் அந்த தோல்ல அந்த நுகத்தடியை வச்சுட்டு அரண்மனை வந்து நின்ன உடனே அரண்மனை வாசல்ல பி நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் வா 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 அப்படின்ட்டு அப்படியே கட்டி தழுவி கேட்டான் எப்படி நான் நடுவுல இறக்காமே வந்த அப்படியே தோல்ல தூக்கிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டா ஏன் நீ என்ன பண்ணா முடியல எடுத்து வச்சா வாரம் தாங்க முடியல கொஞ்சம் நடந்தேன் இறக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் அப்பா ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டேன் என்னால முடியலீங்க நான் தூக்கிட்டு போக முடியாது ரொம்ப கனமா இருக்கு ஆஞ்சி கிடைக்கிற கிடைக்கலையே போயிட்டு போகுது இதுக்காக தூக்கிட்டு போக முடியுமா அப்படின்ட்டு நான் நினைச்சேன் நீ கீழே வச்சுட்டு நினைச்சேன் நீ மட்டும் எப்படா தூக்குறேன்னா இந்த பயம் சொன்னா பாருங்க ஏ நான் மற்றவங்க வெயிட்ட தோல்ல வச்சு 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 ரெண்டு மாசம் பழகிட்டேன் பாட்டி வேலை கொடுத்தது இன்னொருத்த அவனை தூக்கி தோல்ல வச்சு கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தேன் நடக்க முடியாது அவனே அங்கங்க அங்கங்க அவன் 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 பாரத்தை என் தோல் மேல ஏற்றி வச்சான் பாரு இந்த தோல் தாங்கி 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 பலப்பட்டுடுச்சு அப்ப நான் உடனே என்ன பண்ணேன் எனக்கு இந்த முகத்தடி தூக்கி தோல் மேல வச்சா ஒண்ணுமே தெரியல ஏற்கனவே பல பாரத்தை தோல் சுமந்துட்டதால இந்த முகத்தடியை தூக்கிட்டு வர்றது எனக்கு கஷ்டமா தெரியல நான் அதனால ஈஸியா கொண்டாந்துட்டேன் அப்படின்னா கதையாது மற்றவர் பாரங்களை தோளில் சுமந்து பழகியவர்கள் தான் தலைவர்களாக முடியும் இப்ப நம்ம தலைவர்களுக்கு ஆசனம் தெரியுமா மற்றவன் தோல்ல பாரமும் உட்காரணும் எவன் தோல் மேல ஏறி உட்காந்து நம்ம தலைவன் ஆகலாம் பாக்குறான் பிறர் தோல் மீது ஏறி அமர்தல் தலைமை அல்ல அடுத்தவன் தோளில் சவாரி செய்வது ஒருபோதும் தலைமை ஆகாது தன் தோளில் பலர் பாரங்களை சுமக்கு தெரிந்தவனே தலைவனாக முடியும் அடுத்தவங்க பாரத்தை தன் தோல் மேல யார் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு அலையிறானோ அவன் கஷ்டப்படுறான் சார் அவனுக்கு உதவி பண்ணணும் இவன் கஷ்டப்படுறான் சார் இவனுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு உலக தலைவர்கள் தோணினார்கள் நீ எல்லாருக்கும் என்ன எண்ணம் அடுத்தவன் தோல் மேல தான் ஏறி உட்காந்துக்கணும் தலைவராயிடும் எங்கேயும் இடிக்குது சார் ம் எங்கேயும் இடிக்குது மனிதர்கள் வந்து உண்மைகளை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கல மற்றவர் தோல் மீது சவாரி செய்வது தலைமை அல்ல மற்றவர் பார
நம்ம தோல் மேல உட்கார விரும்புறோம் படத்தை ஒட்டிக்கிறது நம்ம தோல் மேல உட்காந்து நம்மளை அடிமையாக்க நினைக்கிறவனை வந்து கொண்டாடுறது நம்மளை முட்டாளாக்குறவன் படத்தை புதுசா போட்டு வச்சுக்கிறது இந்த மாயையில இருந்து வெளியே வர நம்மளுடைய பாரங்களை சுமக்க தலைவன் யார் இருக்கிறான்னு பாக்கணும் அவனை மதிக்கிறதுக்கு பழம் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க சந்திக்கிற நோய்கள் நிறையவே இருக்கு இந்த நோய்களுக்கு நாம என்ன பண்ணிட்டோம் மருந்து மாத்திரை டாக்டர் வீடு இதை விட்டு வெளியில வராம எப்ப பார்த்தாலும் அதுலயே கவனமா இருக்கிறோம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்துருச்சு பிரஷர் பிளட் ப்ரெஷர் வந்துருச்சு அப்படின்னா டாக்டர் தெளிவா சொல்லிடுவாரு நீங்க கண்டிப்பா காலம்பரை எந்திரிச்ச உடனே இந்த மாத்திரையை ஒண்ணு போட்டுருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அன்னைக்கு முழுக்க ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் அப்படின்பார் நாம அன்னைக்கு அந்த மாத்திரை டப்பாவை திறந்தோம்னா வாழ்க்கை முழுக்க இந்த ப்ரெஷர் மாத்திரை சாப்பிடுறவங்க எத்தனை ஆயிரம் பேர் தெரியுங்களா இதுக்கு என்ன காரணம் வெறும் மருந்து மாத்திரை மட்டும்தான் நோய்க்கு தீர்வா நோய் எப்படி வந்தது சில நோய்கள் வந்து நோய் கிருமிகளால வருது இப்ப நோய் கிருமிகளால வர்ற நோய்களுக்கு நீங்க மருந்து கொடுத்தாகணும் இல்ல மருந்து மாதிரி இருக்கிற உணவு கொடுத்தாகணும் மஞ்சள் வந்து கிருமி நாசினி மஞ்சள் நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு அப்ப சில நோய் கிருமிகள் அது சாகடிச்சிடும் அதே மாதிரி மிளகு இஞ்சி இப்படி சில மருந்து அல்லது உணவு சில சமயத்துல ஏற்படக்கூடிய நோய்க்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது ஆனா அந்த பிபி ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா இவைகள்லாம் வந்து யோகா மெடிடேஷன் இசை நல்ல நகைச்சுவை இது மூலமா கட்டுப்படுத்த முடியும் நம்முடைய பெருவாரியான நோய்களுக்கு மனசுதான் காரணம் சொல்றாங்க நம்ம மனசுல நமக்கு தெரியாம எப்பவோ ஏற்றி வச்ச ஒரு சுமை இருக்கு பாத்தீங்களா எதுவும் ஒண்ணு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம விரும்பாத ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கும் அது கல்யாணமா கூட சில பேருக்கு இருக்கும் வாழ்நாள் முழுக்க அந்த பிரச்சனையை சமாளிச்சுக்கிட்டே போக வேண்டியிருக்கும் இறக்கி வைக்க முடியாத சுமை அது மூலமா என்ன வருது மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் இது ஏற்பட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கங்க இதுக்கு நீங்க எத்தனை மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் எப்படி சரியாகும் ஒரு நல்ல ஓய்வுல இருக்கிற ஒரு நோயாளி எனக்கு தெரியும் நல்ல ஓய்வுல இருக்கிறாங்க பிரஷர் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா பிளட் பிரஷர் கண்ட்ரோலுக்கே வரலீங்க ரத்த அழுத்தம் அது இருக்க வேண்டிய எண்பது நூத்தி இருபது அப்படிங்கிற கணக்கு படி இருக்கவே மாட்டேங்குது நூத்தி பத்து எழுபது இன்னும் ரொம்ப உத்தமம் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி இல்லை அவங்க நூத்தி எழுபது கிழவது தொண்ணூறு நூறு இப்படி போகுது மேலையும் கிழியுமா கஷ்டப்படுறாங்க இத்தனைக்கும் பெரிய உடல் உழைப்பு கிடையாது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அமைதியா வீட்டுல இருக்காங்க எளிய உணவு சாப்பிடுறாங்க கண்ட்ரோலுக்கே வரல ஏன் அவங்க மனசுல ஒரு பெரிய உறுத்தல் இருக்கு அவங்க மக அவங்கள வச்சுக்கல அவங்க மக வீட்டை விட்டு வெளியே போன அம்மாவை பருத்திட்டாரு அவங்க வேற எங்கேயோ போயிருக்கிறாங்க அவங்களால அதை தாங்க முடியல என் மகன் நினைச்சிட்டானே என் மகன் என்ன நினைச்சிட்டானே என் மகன் என்ன இவ்வளவு மாத்திரை போட்டோம் பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலுக்கு வர இப்ப இது உண்மைதானே நம்ம நம்ம மனசுல ஏதோ பிரச்சனை வச்சிருந்தா எந்த மாத்திரை என்ன பண்ணணும் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப வெறும் மருந்து மாத்திரை அப்படிங்கிற இந்த அலோபத்தி சிஸ்டத்துல போய் சிக்கிக்கிட்டு அதை விட்டு வெளியிலேயே வர முடியாம பல பேர் வாழ்நாள் முழுக்க மாத்திரைகளுக்கு அடிமையாடுறாங்க இதுக்கு மாத்திரை வழி என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா உனக்கு பிபி பேஷண்ட்ஸும் சுகர் நார்மல் லெவல்ல இல்லாத உன சர்க்கரை ஒரு சின்ன டெக்னிக் கையாண்டாங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்க முடியும் முதல்ல உடற்பயிற்சின்னு சொல்றாங்க கண்டிப்பா உடலுக்கு காலில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு வாக்கிங் நடைப்பயிற்சி அல்லது மாலையில ஒரு நடைப்பயிற்சி வேலையுமே நடைப்பயிற்சி நட முடியலன்னா கூட ஒரு சின்ன யோகா வீட்லயே வந்து யோகாசனம் பட் இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு இருக்கு மனசை வந்து லேசா வச்சுக்கிறது எப்படி சார் லேசா வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நிறைய 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 பிரச்சனையும் அழுத்தமும் உள்ள எத்தனையோ பேரு ரத்த அழுத்தம் உள்ளாகாமையே போய் சேர்ந்திருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான மனிதர் மகாத்மா காந்தி அதுக்கு காரணம் உணவு பழக்கம் அதை விட அவர் மனசை வந்து ரொம்ப லேசா வச்சுக்கிட்டார் ஒண்ணு பக்தி பஜனை ராம பஜனையில அவருக்கு அப்படி ஒரு ஈடுபாடு பஜனையில மனசு லேசாயிடுச்சு அதனால உங்களுக்கு பஜனைகள் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க பஜனைகளுக்கு போகணும் பஜனையில என்ன இருக்கு சொல்லிட்டு இருந்தா அதையே வாங்காதீங்க உங்க மனசு வந்து இறக்கி வச்சு மனசு பஜனைகள் துணையா இருக்கும்னா பஜனை ஈடுபடுங்க போய் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருந்தா பிரச்சனை குறையும் அப்படின்னா சிரமம் பார்க்காம கோயில் போயிட்டு வாங்க போய் உட்கார்ந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க மனசு 
நம்மள போய் தண்ணி போட்டா என் மனசு நீங்க புதுசா ஒரு வியாதி ஏகப்பட்ட சாராயத்தை உள்ள ஊத்துனா லிவர் பஞ்சரா போயிடும் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு மாத்திர மருந்துக்கு என்ன அது நான் சிபாரிசு பண்ண மாட்டேன் கோயில ஒண்ணும் இல்ல நேரம் வேஸ்ட்னா கூட பரவாயில்ல ஆனா என்ன நீங்க ஹெல்த்தியா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்துமதியா இருந்துட்டு மகாத்மா காந்தி ஒருத்த கேட்டேன் நீங்க எவ்வளவோ பிரச்சனை வச்சிருக்கிறீங்க இதெல்லாம் தாங்குறீங்க ஆமா காந்திக்கு குடும்பத்துல பிரச்சனை நாட்டுல பிரச்சனை காங்கிரஸ் கட்சியில பிரச்சனை ஆசிரமத்துல பிரச்சனை எல்லாமே பிரச்சனை காந்தி ஆனா காந்தி நோய் வாய்ப்பட்ட மாதிரியே ஒரு செய்தியே கிடையாது அப்படியே அவர் பாட்டுக்கு பிரிஸ்கா இருப்பார் எல்லாம் எப்படின்னு கேட்டான் அவர் சொன்னாரு என் நகைச்சுவை உணர்வு என்ன எனக்கு மட்டும் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர்னு ஒண்ணு இல்லாம இருந்தா நான் பைத்தியம் பிடிச்சி தருவில் ஓடிப்பேன் அப்படின்னா எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி தருவில் ஓடிய போயிருப்பேன் பாருங்க ஏன் அந்த நகைச்சு உணர்வு இருக்கிறவங்க எவ்வளவு டென்ஷன்லயும் கப்புன்னு அப்படி ரிலீஸ் ஆயிடும் நாங்க வந்து சென்னையில ஒரு கல்லூரியில படிக்கும்போது பஸ்ல பயணம் பண்ணணும் அந்த பஸ்ல வந்து ஆம்பள பசங்க எல்லாம் வந்து பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறவே மாட்டான் பொம்பளை பிள்ளைங்க நடுவில் காலேஜ் இருக்கு அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க காலேஜ் பொம்பளை பிள்ளைங்க ஏறினதுக்கு அப்புறம் கடைசியா படியில தூத்திக்கிட்டே வருவான் போனா போக மாட்டான் அவன் யாரு இறங்குறதுமா அவங்க ஆள் ஏறினாங்க இல்லையான்னு பாக்குறது அவங்க ஆள் இறங்கினா இறங்கி இப்படியே பண்ணுவாங்க அழிச்சாட்டி பண்ணுவாங்க எல்லா கண்டக்டருக்கும் கோபம் வந்து ரத்த கொதிப்பு வரும் எரிச்சல் வரும் ஆத்திரம் வரும் போட போகலாம் போக மாட்டான் கண்ணம் அப்படின்னா திட்ட சண்டை வந்துடும் கல்லூரி பசங்களுக்கும் கண்டக்டருக்கும் ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் வரும் ஒரு தண்டைக்கு சார் எவ்வளவு அறிவாளி தெரியுங்களா ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன் இந்த பசங்க எல்லாம் ஏறி பின்னாடி நின்று இருப்பா முன்னாடி போகப்பானா போக மாட்டான் ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு சொல்லுவா பார்த்தவங்க எல்லாம் முன்னாடி போங்கப்பா பார்த்தவங்க எல்லாம் முன்னாடி அப்படிம்பா அதாவது பொம்பளை பிள்ளைய பார்க்கத்தான் வர்றாங்க பார்த்துட்டவங்க எல்லாம் முன்னாடி போனாதானப்ப பின்னாடி இருக்கும் எல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படிம்பா அவங்க எல்லாம் சிரிச்சிருவாங்க கொஞ்சம் நகர்ந்துருவாங்க அந்த கண்டக்டருக்கு எவ்வளவு சென்ஸ் ஆஃப் வியூ பாருங்க பார்த்தவங்க எல்லாம் உள்ள போங்க பா வாழ்க்கையும் ஒருத்தர் சில பேர் வந்து அவங்க பிடிச்ச பிடிவாத்தியே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு டாக்டர் ஒன்று சொன்னார் பாருங்க நான் சொன்னதை ஒரு பேஷண்ட் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு சொன்னார் முந்தா நாள் ஒரு பேஷண்ட் வந்தார் அவர் சொன்னார் டாக்டர் கனவுல குரங்கெல்லாம் வந்து ஃபுட்பால் ஆடுது நிறைய குரங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஃபுட்பால் ஆடிக்கிட்டே இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாலும் தூக்க மாத்திரை எழுதி கொடுத்து இதை சாப்பிடுங்க நல்ல தூக்கம் வந்துடும் இந்த மாதிரி கனவெல்லாம் வராது சாப்பிடுவாருங்க மாத்திரை டாக்டர் நாளில இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா நேரம் ஏன் இன்னைக்கு என்ன கேடு நீங்க சாப்பிட வேண்டியதானு இல்ல இன்னைக்கு தான் அந்த ஃபைனல் ஃபுட்பால் மேட்ச் அதனால அப்ப கனவு வராம போயிடுச்சுன்னா குரங்கு என்ன யார் ஜெயிச்சுன்னு தெரியாம போயிடும் முந்தது கனவு கனவு ஃபுட்பால்ல குரங்கு எந்த குரங்கு அது கண்டினியூஸா இன்னைக்கு பார்க்க போறாரு அவரு அதனால அவன் பார்க்க மாட்டேன் அந்த தான் சொன்ன மாதிரி இருக்கு நீங்க சொல்றதுன்னா பாருங்க டாக்டர் மருந்து சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எதுக்கு சொல்ல வர அவருக்கு வந்து நீ கூட்ட கூட்ட வந்து சாப்பிடியா ஏன் சொல்ல மாட்டீங்களா கேட்டா சண்டை வந்து நகைச்சுவையா சொல்ல தெரியணும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம அதை பேச தெரியணும் கிண்டலா இருக்க கூடாது அதே சமயத்துல அந்த ஜோக்க கேட்டா எல்லாரும் சிரிக்காமல் சந்தோஷமா பேசுற மாதிரி மாத்திரம் இந்த ஒரு சின்ன டெக்னிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பல பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் மகாத்மா காந்தி ஜனா இந்தியா பிரியத்துக்கு காரணமா இருந்தவர் மீட்டிங் வந்து உட்காடுறாங்க வலதுக்கு <laughs> அரசியல் <laughs> 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 
நிகழ்ச்சி <laughs> சந்தோஷமா சரிங்க மற்றவங்க தப்பா நினைக்க அதபடி சரிங்க